wenn so der Morgen anfängt. Ne? So, wir haben den ganzen Mittag über ähm, versucht herauszufinden, ein bisschen was über diesen komischen Ryan, der uns da auf sein Boot eingeladen hat. Ähm, einiges von seiner Story sind ein bisschen so komisch. Und wer geht auf, eine, auf einen Parkplatz von einem Park und spricht fremde Leute an und lädt die auf seine mega yacht zum Angeln ein? Naja, wie gesagt, er hat das damit begründet, dass äh, mein Angelzeug äh, so professionell aussieht und ähm, ja, also es ist ein bisschen komisch. Ich werde ihn wahrscheinlich heute oder morgen mal anrufen und dann einfach mal sehen. Äh, wir haben versucht, ihn auf Facebook zu finden und so weiter, auf die üblichen Quellen. Ähm, er hat, hat auf jeden Fall gesagt, dass seine Frau irgendwie Nurse ist, also Krankenschwester, aber das stimmt irgendwie nicht und dies und das. Also, äh, weiß ich auch nicht. Ich fahre jetzt mal zum Fox Grove Park. Der Wasserstand soll zwei Fuß hoch höher sein, aber wieder sinken. Äh, die anderen Angler, die ich gestern getroffen habe, die sollen auch wieder da sein. Also ich bin mal gespannt. Ich fahre da einfach mal hin, wenn es nichts ist, dann äh, gehe ich wenigstens tanken. Und dann habe ich das schöne Wetter ausgenutzt. Also es ist nicht so warm, aber es ist windstill und die Sonne scheint. Also auf geht's. So, ja, äh, die Dänen wollte plötzlich mit. Ja, und von daher nehme ich sie mit, egal. Der Wasserstand ist wahrscheinlich eh zu hoch, man kann nicht angeln und am Fluss entlang laufen, so dass wir da mehr oder weniger wahrscheinlich umsonst hinfahren. Aber wir können mal gucken, ob das Haus, wo der gesagt hat, der wohnt, der Ryan, ob da tatsächlich, also wir meinen zu wissen, wie er heißt. Aber keine Ahnung. Also, ähm, naja. <lacht> Wir fahren da jetzt mal hin und schauen mal. So, wir sind im Fox Grove Park und wir haben den Ryan wieder getroffen auf, im Paar, auf dem Parkplatz, der wieder auf seine Söhne gewartet hat oder irgendwie sowas komisches. Naja, auf jeden Fall der bestätigt, dass die Einladung noch steht fürs Angeln. Dieses Wochenende oder nächstes Wochenende, egal. Und wir haben unsere Competition direkt vor uns. Das ist der junge Mann, mit dem wir gestern auch schon geangelt haben und äh, ja, wir wussten, dass der aufschlägt, aber allerdings nicht zur gleichen Zeit und wir sind auf dem Weg zu unserem Angelsport, der hoffentlich frei ist, denn wenn da einer sitzt, dann haben wir ein Problem, denn dann wird es ziemlich eng und der Wasserstand ist immer noch der gleiche. Ich hatte befürchtet, der ist zwei Fuß höher, aber die Inter Information im Internet kann man dann noch nicht so hundertprozentig trauen, von daher schauen wir mal, wie es heute läuft. Ja, yeah, you never know. So, ja, yeah, die, die Konditionen sind genau wie gestern. Das Wasser ist gleich trüb, aber nicht wirklich. Wasserstand ist gleich, eventuell ein bisschen höher. Der Routenständer, der da gestern war, der ist nicht mehr da, aber... Let's see. Ja, yeah, there's enough. All right, let's go. He's a skinny guy again. Seems like the same one you saw before. He's not really big enough. No, he's... Yeah, he's small. We just keep the big and...
so zwei Striper habe ich nur gefangen und die waren zwar maßig sozusagen, aber sehr schmal, sodass ähm, ich die wieder zurückgegeben habe. Naja, wir sind hier bei Wiener Schnitzel. Denn zu Hause haben wir nur Restsuppe und ähm, das wird eventuell nicht reichen, von daher ziehen wir uns jetzt einen kurzen Appetizer rein. Und zwar gebe ich der Lehren die Chance, auch den, die Bratwurst hier bei Wiener Schnitzel zu checken. Ja, ich weiß nicht. <lacht> ja. Also und zwar den mit Sauerkraut, denn äh, der andere war mit Zwiebeln und das mag die Lian ja eigentlich nicht. Und ich fand den mit Sauerkraut auch ein bisschen besser. Von daher sind wir mal gespannt, oder ich, was die Lian davon halten wird. Ich denke, das ist gut. Okay, okay. Try. Try. They don't have ketchup in the It's sour, isn't it? Mm -hmm. Mit so, wir sind wieder zu Hus. Um bereits kurz vor neun. Und wir waren noch bei Walmart auf dem Weg nach Hause, um dieses Zeug hier zu besorgen. Also bei Wiener Schüssel waren natürlich, aber bei Walmart waren wir noch, um Anti, also damit einem nicht schlecht wird auf dem Boot, auf dem Ozean. Denn das, ich erinnere mich noch mit Schrecken daran, wie ich das letzte Mal gelaufen ist, als ich mit einem kleinen Boot auf Lachs gesammelt habe. Und mir so schlecht war zwischen heiß und kalt, dass ich noch nicht mal das angeln konnte. Wo man mir, mich ja normalerweise überhaupt nichts vom Angeln abhält kann. Aber das war einfach die Hölle. Und das soll, ähm, naja, einigermaßen helfen. Ist zwar nicht das beste Zeug, aber das beste Zeug, das kriegt man halt nur mit Besch Verschreibung. Und von daher wird das einfach mal ausprobiert. Wenn wir am Sonntag aufs Meer gehen. Also der checkt morgen um 3 Uhr irgendwie das Wetter und dann äh, rufe ich den an und dann machen wir das alles klar. Oder auch nicht. Restliche Suppe gab es. Joghurt und einen Film. Nachbar ist für eine Ewigkeiten laut. Das heißt im Schlafzimmer. Wenn man sich da aufhält, dann wird man schon wieder angenervt. Oh, meine Rolle macht mir Sorgen, aber jetzt habe ich mal Grease dafür bestellt. Das ist ja dieses komische Zähöl, nicht zäh. Äh, nicht flüssige Öl. Keine Ahnung. Ähm, mal gucken, ob ich die damit retten kann. Sonst muss eine neue Angelrolle her. 